，拿十七万赚四百五十万，一局收益直接翻二十倍，连我自己都佩服我自己了。今天扶贫的后主啊，这仓库有多穷就不用我多说了吧。黑市价值二百三十万，可他连块符上玩都没有。哎，还好是遇到我，不然别的主播呀、啊、早把你拉黑了。这把复活在飞机旁边，这附近是有五到六个复活点挨一起的。不打完架呀，是不能进辐射区的。哎呦，这货都不敢回答我，一看就是老六派。哎呀妈，头被我打坏了。嗯哼，前面桥头的又打起来了。别打了，像你们这样是轰不死人的。放下榴弹，让我来。OK 呀、啊，三级包升级四级包。我这边还正在发愁回家的钥匙去哪凑钱，结果这货就给我送了一个。不知道为啥啊，这局敌人的胆子都格外的小。这么久了，辐射区居然无人问津。出了四分之一根金条，下个箱子啊，正去来一整根。不错，最近有个好消息啊，兄弟们，以后炸队友的人啊会越来越少了，因为不仅扣信用分，队友的盒子也不能舔，对队友禁止行动的话，自己也要死。这下游戏环境一下就变好了呀！这边再给馆长喂点小零食，整个图书馆的金条就能全部收入囊中了开完主楼的箱子，再上楼顶看看有没有老六。嗯，表面上是看着没啥大问题，瞅瞅武器箱能开出啥？哇，点赞投币三点九，必能吸到这波欧气啊！最后的箱子一开呢，一百五十万收入囊中。同样的时间，同样的地点，再加上同样的，喵的，是不是我不发火就把我当乔治对待了？这个更过分，还给我整了个粉光片去。说来也奇怪啊，往我自己的号上三图进辐射区啊，那是人山人海，一上粉丝号，哎，连个人影子都看不到。哎呀妈呀，正红色，麻辣小龙虾颜色呀，无论如何都是不亏的。人在河前死，做鬼也疯呀！看看这把的辐射区能开出什么好货来！我去，有贼！贼变成了麻辣小龙虾，你可以来个蒜蓉味的。哎，差一点啊！被你们这一整，开金条的信心都没了。后面第二把赚了两百万，两把加起来呀，四百五十万。买黑市花了两百多万，还剩一大半呢，留给粉丝自己挥霍了。好了，本期视频就到此结束，拜拜。